，光子一直在过去和未来之间反复横跳。你能相信？关于光，这类一直爱捉弄科学家们的精灵，真的是让人又爱又恨。对于无意识的能量来说，它解释了很多现象的同时，又为人类带来了无数的疑惑。几百年来，科学家们一直争论光到底是粒子还是波，因为它总表现出两者兼有的特性，就像一个任性的孩子一样。你观察它的时候，它就会呈现出一种特性；而当没人观察它的时候，咦，它就开始调皮捣蛋了，表现出一种独特的不确定性。没错，它就像一个爱捉迷藏的小孩子，总是需要观察者观察它，才能知道它到底是男孩还是女孩。至少我们能确定一件事，那就是光速是永恒不变的，它始终以光速运行着。就像我们以为了解世界之后，它总能甩出意想不到的转折一样，光速的恒定性似乎也快要站不住脚了。没错，我说的不仅仅是光在玻璃等密度更大的介质中会变慢。现在我要说的是，在某些情况下，即使没有致密的介质，光似乎也会沿着时空路径传播，速度时而比光速慢，时而又比光速快。但真正让人奇怪的是，无论速度快慢，它最终都会到达时空中的同一个目的地。现在，让我们通过一个全新的双缝实验，来颠覆你对光的认知。没错，我们可能对光的理解存在漏洞，甚至可以说是错误的。根据现有理论，光速是每秒两亿九千九百七十九万两千四百五十八米。爱因斯坦的相对论更指出，这是光唯一的传播速度。无论观察者本身的速度如何。他似乎都固执地遵循着这个数字。想象两个人在太空中旅行，一个人的速度是光速的百分之一，另一个人的速度是光速的百分之五十。如果他们都观测同一束传播的光子，那么他们都会看到光子以相同的速度运动。时间和空间仿佛会扭曲变形，确保你永远无法观测到光速超出光速本身的情况。当然，科学家们所说的光速，指的是光在真空中的传播速度。当物质介入后，光速就会减速，这是我们早已知道的事实。光在空气中的传播速度仅为两亿九千九百七十万零五千米每秒，比真空中的光速慢了整整八万七千四百五十八米每秒，而水中的光速大约为两亿两千五百万米每秒，玻璃中的光速则会更慢，只有大约两亿米每秒。造成光速变化的原因虽然有趣，但科学家们已经能够很好地解释这一现象，并不违背物理定律。当光穿梭于物质之中时，它不断摆动的电磁场会让物质中的电子也开始震动，就像波浪上的船只一样。但别忘了，当电子上下摆动时，它们也会产生电场，进而产生磁场。这些摆动的电子会形成第二个光波，与原始光波重叠在一起。不过，新产生的光波的摆动速率与原始光波略有差异，具体速度取决于物质的特性。当两个波相遇时，他们会发生干涉，就像海浪互相碰撞一样，有时会互相叠加增强，有时会互相抵消。因此，综合考虑所有波峰波谷，最终会形成一个全新的波。它以不同于原始光和电子振动光的速度传播，而且比光速慢。当这个衍射波传播到阻挡物质的边缘时，电子将不再干涉，原始光将再次显露出来，自由地沿着原来的路径传播，速度也恢复到最初，仿佛一切都没有发生过。多年来，科学家们一直对这个概念津津乐道。一九九九年，哈佛大学的研究人员雷纳·霍成功地将光速减慢到惊人的六十一公里每小时。方法是将光束发送到冷却质接近绝对零度十亿分之一的钠原子云中。仅仅两年后，霍博士再次让光速降至零，然后加热原子云，让光恢复正常速度，继续前进。这个结果可能会让你吃惊，但更奇怪的事情。也曾发生过。两千年，新泽西州普林斯顿市的 NEC 研究机构的研究人员向一群色原子云发送了一束光脉冲。令人震惊的是，当他们测量光脉冲离开云朵的时间时，似乎它离开的速度比进入还要快。这听起来似乎违背了因果律，就像人怎么能还没进门就先出来一样，对吧？不过幸好，科学家们找到了一个简单的解释，避免了时空悖论的产生。尽管光脉冲表现出比光速更快的速度，但实际上光本身并没有超光速前进，这更像是一种光学幻觉。
而非对爱因斯坦相对论的否定。让我们仔细观察一下光子，每个光子都代表着一个微小的波节包，波节上下起伏，包内的波传播速度称为像速度，而整个波节包本身的传播速度称为全速度。术语方面还有一种说法叫做波前速度，即波列中最前面的那个光子传播的速度。这些专业术语听起来可能有点复杂。让我们通过一个例子来理解，想象一下，一群人正在做墨西哥波浪，人们做出的波浪就是像速度。你可以看到波浪在人群中传播，看起来可能很快，但实际上，做波浪舞的人群本身并没有移动，因此整个波的真实速度是零。这些人就相当于群速度，也可能是波前速度。现在想象一下，如果我们让这群人排成队，一边走路一边做墨西哥波浪舞。尽管他们挥舞的手臂可能会让波浪看起来在行进方向传播的非常快，但波浪每当到达队伍的最前面时就会消失。无论波峰看起来传播的有多快，信息交换的速度都无法超过人群本身的步行速度。爱因斯坦的相对论从未断言像速度不能超过光速，他的理论只是指出信息传递的速度不能超过光速。如果你想通过一群做墨西哥波浪舞的人传达信息，那么他们挥手的速度根本无关紧要，只有队伍最前面的人到达目的地，信息才能被传递。不过，光本身的波与光速之间的这种差异，将会在下面这个实验中变得有趣起来。接下来才是真正让人费脑筋的部分。你以为之前讲的已经很奇怪了吗？不不不，现在才是真正挑战物理定律的内容。让我们回顾一下之前提到的双缝实验。我曾经在《真实或虚幻》。这期影片中详细讲解过这个实验。如果你还没有看过，我强烈推荐你看一看，因为接下来我将假设你已经了解这个实验的原理。双缝实验是探索光如何有时表现为波，有时表现为粒子的迷人实验。而二零二三年，来自帝国理工学院的研究人员想出了一个新方法，可以将双缝实验的缝隙分离，不仅在空间上，而且在时间上。实现这个巧妙想法的方法很简单。他们使用了一种叫做氧化阴烯的透明材料，这种材料在特定条件下可以变成反射体。氧化阴烯就是大多数手机屏幕使用的材料。研究人员用激光照射它，然后迅速地将材料从透明变为反射，再变回透明。这种操作留下了一个只有几分秒的狭窄窗口，激光只能在这个窗口被反射。他们将这个窗口称为时间缝，记录下激光被反射后的状态。研究人员发现，激光的频率在过程中稍微扩散了一些，但除此之外，并没有发生什么特别奇怪的事情。当他们连续的发射两束激光脉冲穿过这些时间缝时，发射器、反射镜和接收器的位置都保持不变，唯一不同的是激光通过的时间。奇怪的事情发生了，令人难以置信的是，当两束激光同时穿过时，竟然出现了干涉图案。不过，这并不是我们之前提到的三维空间双缝实验中的那种干涉图案。这次的干涉影响了激光本身的频率，就像双缝实验中光强度的消减一样，激光脉冲中特定频率的光消失了。为了直观地理解这个现象，让我们试着将这个实验过程用时间轴来描绘。时间缝实验可以用类似于双缝实验的方式进行可视化，只不过需要展现实验随时间的变化。为了做到这一点。让我们创建一个四维图形，其中 x 轴代表空间 ，y 轴表示时间。光子从左侧的发射器出发，穿过时间缝，被反射后到达接收器。为了后续的解释方便，用一条连续的线表现。但即使不这样画，这个概念仍然成立。接下来，第二个光子从发射器发射，它被反射后抵达接收器，只不过时间稍晚一些，在我们的时间轴上表示为路线更高，更接近未来。如果光遵循正常路径，按照既定速度前进，那么故事就讲完了。而奇怪的是，光似乎在与自己发生干涉，这意味着它必须沿着一条既经过它本身的狭缝，又经过另一个狭缝的路径传播。只有这样，光才会呈现出我们观察到的干涉图案。就像双缝实验一样，这种现象很可能也发生在另一个时间缝上。至于为什么这次影响的是频率而不是强度，让我们思考一下：如果光确实像这样以不同的角度到达，会发生什么？正如之前提到的，光子是由一小包波节组成的。现在
让我们来看看改变这些波节到达角度会发生什么情况。这是光线正常传播时的样子，添加了一条黑色的时间轴，并标注了接收器检测到波峰的时刻。现在让我们改变一下波到达的方向，会发生什么？可以看到，波峰到达的频率明显变高了。随着时间的推移。波的频率与我们感知到的光的颜色密切相关，低频光呈现红色，而频率升高则会使光的颜色向蓝色偏移。因此，光的颜色变化是可以理解的。但令人费解的是，这些光线在时间轴上行进的路径，记得吗？我们一开始画的直线代表了我们观察到的光以两亿九千九百七十九万两千四百五十八米每秒的速度传播。那么。我们可以对沿着这些路径传播的光子说些什么呢？在他们旅途的一部分，他们似乎比光速还慢，需要更长的时间才能到达相同距离的目的地；而在旅程的其他部分，他们又似乎比因果律允许的速度还要快。从光子的角度来看，他们似乎在穿越时空，逆流而上。温馨提示：左边发光体其实是同一个，只是处于时间轴的不同点，接收其同理。这个实验结果令人费解。颠覆了我们的认知，但根据伦敦帝国理工学院研究团队的实验结果，这似乎就是正在发生的事情。这背后的含义，我想就不用多说了吧。众所周知，光总是沿着最短时间路径传播，也就是距离两亿九千九百七十九万两千四百五十八米每秒最近的路线抵达目的地，这是宇宙中已知的最快速度。而为了找到最快捷的路径，光似乎在试探各种可能，就像伸出触角一样。检测其他的路径，甚至是毫无道理的穿越时空，直到找到最快的到达目的地的那一条。这些触角既会与光子本身发生干涉，也会与稍早或稍晚穿越同一时间点的其他光子发生干涉。需要澄清的是，我们从未真正观测到光子沿着这些试探路径前进。我们并没有看到来自未来的光子，也没有看到比光速更慢的光子，除非存在超冷气体导致其减速的情况。而为了产生干涉图案，光至少在某种程度上必须尝试时间上的替代路径。也许这就像闪电一样，会测试许多不同的方向，以找到最佳路径到达目的地，然后找到可行的路径，并沿着那条路径坍缩成一道巨响。所有其他触角都会消失并坍缩，又或许存在着某种我们尚未理解的现象。谁能说得清呢？目前，我们所知的一切就是。光再次证明，它并不遵循任何既有的规则，至少不是我们目前能理解的规则。